ആഗ്രഹം നല്ലത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കായാലും ഒന്ന് തോന്നും നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഹൈദരാലി വരേണ്ടി വന്നു ആലോചിച്ചൊക്കെ സത്യം അസത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിക്കരുത് നമ്മൾ കേൾക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഹൈദരാലി ചോദിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ആരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുള്ള ബേസിക് ബോധം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി പക്ഷെ അയാളെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നവരും ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ചോദിക്കുന്നവർക്കും ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം അതാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് കയറി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമാണ് കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് സെന്റർ യുവർ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പല പല സമയത്താണ് ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ആറു മണി തൊട്ട് ആറ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ നമ്മുടെ ഷോ പോകും ഞാന് നൈല അർഫാസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് മായ ഞാൻ മൂന്ന് മണി വരെ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ എന്റെ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഷോ ആണ് ബിഡ് മോർണിംഗ് ഷോ അതിന് ശേഷമാണ് നിമ്മിയും മിഥുനും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഡോൺ അതാണ് അതാണ് ജോൺ പറയുന്നത് പക്ഷെ സത്യം അറിയണോ അതായത് ഇപ്പൊ എട്ട് മണി തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഞാൻ ഷോ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ഷോ ആണ് അതായത് മമ്മൂട്ടി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി പറയല്ല നോ 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ നിമിയുടെ നിമിയുടെ കയ്യിലാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി അല്ലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആങ്കർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹം നല്ലത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ആർക്കായാലും ഒന്ന് തോന്നും എന്തോന്നും ആങ്കർ ചെയ്യണമെന്ന് അതല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് റേഡിയോ ആങ്കറിങ് അത്ര പരിചയമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ നല്ല ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മള് റേഡിയോയിൽ വിവാദമേ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ന്യൂസുകൾ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ന്യൂസിൽ സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ സത്യം അസത്യം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും സത്യം അസത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിക്കരുത് നമ്മൾ കേൾക്കാനേ പാടുള്ളൂ കേക്കുക പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്തൊരു നിലപാടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും താങ്കൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വിവാദം വരുന്നത് ഇത് ന്യൂസ് ന്യൂസ് പോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വിവാദം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഹൈദരാലി പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈദരാലി അറിയാം അപ്പൊ ഹൈദരാലി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാര്യമില്ല സാധാരണ എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന അതായത് ഉത്തരം പൊട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാവുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വരുന്നു പല വാർത്തകൾ നമ്മള് നാട്ടിലെ വാർത്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആണെങ്കിലും കാരണം ഇവിടെ മലയാളികൾ നല്ലൊരു ശതമാനമുണ്ട് അപ്പം നല്ല അറിയാലോ ഹൈദരാലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ അറിയണം ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയണം നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിലെ സാറ്റലൈറ്റിലെ വന്നു വലിയ പ്രിന്റ് മീഡിയ വരുന്നതും ന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ പത്രം സാധാരണ സാറ്റലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ പത്രം വായന ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ല നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പം ന്യൂസ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അവർ ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലോക്കൽ ന്യൂസ് പിന്നെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് നമുക്കിപ്പം ന്യൂസിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന
നമുക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എഫ് എം ചാനൽസിന് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് പക്ഷേ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും വേണം ബാക്കിയുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ന്യൂസ് കേൾക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ന്യൂസുകൾക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കാം എനിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Who breaks the news first? എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ നമ്മളില്ല അത് കാര്യമായിട്ടുള്ള അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ന്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ന്യൂസിന്റെ കഴമ്പ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു ദിവസം ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ അല്ലല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ടൈമില് കോവിഡ് ടൈമിൽ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു റേസിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വൈകുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ രാവിലെ വന്ന ന്യൂസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ന്യൂസ് മാത്രമല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാരണം ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദുബായിൽ എനി എവറി ടൈം ഇസ് എ ഡ്രൈവ് ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം അടി മേഖലയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായം ഉണ്ടല്ലേ ഡെസ്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രഷർ വരുന്നത് ആ പ്രഷർ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഡെസ്ക് അങ്ങ് മാറ്റി അപ്പൊ പ്രഷർ ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഭയങ്കരമാണ് നമ്മളൊരു വാർത്ത കൊടുക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും മറ്റൊരു ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് അറിയുകയും കൂടെ ഇല്ല നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് റേഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നു ഡെസ്ക് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇത്ര പേര് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ കയറ്റി മരിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട സാഹചര്യം എനിക്ക് കൊണ്ടായിട്ടും ഓരോ ഷോ ഉണ്ട് ഓരോ പ്രസന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അവറിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതും ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ബുള്ളറ്റിൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂ അവേഴ്സ് മാത്രമേ മെയിൻ ബുള്ളറ്റിൻ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതേ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രഷർ മാത്രമായിരിക്കാം അതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ന്യൂസ് എല്ലാ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അവർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ മോർണിംഗ് ഷോയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ മിഡ് മോർണിംഗ് ഷോയിലും കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങളായിട്ടൊന്നും പറയത്തില്ല ഇതിപ്പോ പറയുന്നത് ജനറലി ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളിവിടെ യു എയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കുറെ ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ ന്യൂസും നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീഡത്തില് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലിബർട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസ് ഒരു ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ ബയസ്ഡ് ആകാതെ നമ്മൾ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആകാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും എടുക്കാറുമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് ആകാം ജോണിന് വേറെ ഉണ്ടാവാം ഡോണയ്ക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവാം യു ഡോണ്ട് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് അതല്ല നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡോ ഒരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം അല്ല അതല്ല ഞങ്ങളുടെ മോട്ടിവ് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൂടുതലും ന്യൂസ് റിലയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക
ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഇപ്പം ഹൈദരാളി കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വന്ന് ലിസ്ണേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രസന്റേഴ്സ് ആയിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവതരണം നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ചോദിച്ചത് അതെ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ചില ആൾക്കാർ എല്ലാരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് മാറി പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി വന്നു ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നി പോകും മൈക്ക് ഓഫ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കാരണം എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് റിയൽ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെല്ലാം കാരണം ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റോ ഒറിജിനാലിറ്റി ഒറിജിനൽ നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് കാണുന്നു അതിനകത്ത് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമായിരിക്കും വരുന്നത് കുറച്ച് നമുക്ക് തമാശ വരുന്ന കാര്യം വരും പക്ഷെ ആ ഒറിജിനൽ സാധനം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളാണ് ഓരോ ഇപ്പൊ ഹൈദരാലി പോലെ ഹൈദരാലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരാളില്ല ഞാനിപ്പോ ഹൈദരാലി മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാവരുതേ എന്നാണ് പലരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഹൈദരാലിയുടെ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹൈദരാ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈദരാലി ഹൈദരാലി കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈദരാലി നമ്മുടെ ഫുൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് ഇപ്പം ഹൈദരാലിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണണ്ടേ ഞാനെന്തിനു <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരു കാരണമിട്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു 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 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ മാറിയതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല എന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും എന്നെ ഇത്രയാക്കിയതും നികേഷ് കുമാറാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങി റിപ്പോർട്ട് ടീവിൽ എത്തി പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇതേ മേഖലയിൽ യാത്ര ചെയ്ത പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ മറ്റൊരു ചാനലിലേക്ക് ഓഫർ വന്നിട്ട് പോലും പോകാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു യാത്ര ഒന്നിടയ്ക്ക് സൂര്യ ടീവിൽ പോയി എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തമായ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയാണ് അതാണ് മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവി വേൾഡ് മീഡിയയിൽ ഓരോ ദിവസവും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വ്യൂസും ഉള്ളത് അല്ലേ ജൂഡിന്റെ ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ വഴിയാണ് ജൂഡിന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എതിരെ ആയിപ്പോയി അല്ല എന്നോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണല്ലോ കൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലെ പറയാലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വേണ്ട നോ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കില്ല കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ബാധ്യത എനിക്കില്ലല്ലോ ഹൈദരാലി ചോദിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ആരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അല്ല നമ്മൾ എനിക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോള് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെടുത്ത് പോയാലും നമ്മൾ കേരളാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഭീഷ്മരാണല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കേരളാണ് അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ നാട്ടിലെ നിന്നെ കുറച്ച് ശല്യമാണ് നീ ഇവിടെയും വന്നു വയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ മാറ്റിച്ചാൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇൻഷാദ് ഉണ്ട് ഇൻഷാദിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കൈ കോർത്തത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അതാണ് മൂവി വേൾഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അത്രയും ചാനൽസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഓരോ ചാനൽസിന്റെയും കോണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ സിനിമ
നമ്മള് നമ്മള് ആ സ്ഥലം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കിസൈസ് കിസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെയൊക്കെ യുവയിലെ മലയാളികളുടെ ഒരു അതെ അതെ കൊച്ചി കൊച്ചി കേരളമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ കരാമുണ്ട് കിസൈസ് ഉണ്ട് ബർദുബായി മലയാളികളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ദുബായി വന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറില് ആണല്ലേ അന്ന് നമുക്ക് ഓഡിയോ ക്യാസ്റ്റൽ ലൈബ്രറി ഒക്കെ വീഡിയോ ക്യാസ്റ്റൽ ലൈബ്രറി ഒക്കെ ഞാൻ ദുബായ് ടു മസ്കറ്റ് യാത്ര ചെയ്തോണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും വന്നിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഓണത്തിനൊക്കെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും കണ്ടിട്ട് ചേഞ്ച് വരാത്ത ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഷാർജ ഗോൾഡ് സൂപ്പിന്റെ എൻട്രൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം മാറിയല്ലോ ദുബായ് അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷം അടുപ്പിച്ച് ദുബായും ഒമാനും ആയിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ ജോ ജോണിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ അന്ന് സിനിമ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ജോണിയായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പോവുകയും ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുകയും എനിക്ക് അന്ന് സുരാജുമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക നമ്മൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യവിനെ പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ജോണിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ജോൺ ഇവിടെ ഇന്ന് കപ്പിൾസിനൊക്കെ വിളിച്ചത് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ടും വരുവാന്ന് ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഹിറ്റ് എഫ് എം ടീമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ അതായത് ഇവിടെ ആർ ജെ ടേൺ ഡിറക്ടർ ആർ ജെ ടേൺ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളാൻ പാടില്ല ഡോണ ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡോണയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും എനിക്ക് സിനിമയിൽ എനിക്ക് സിനിമയും വേണ്ട കാരണം ഇവരെല്ലാരും സിനിമ പോയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അഭിനയത്തിന് താല്പര്യമില്ല അല്ല അതല്ല ഈ സ്റ്റേഷന്റെ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ മിഥുന്റെ സ്ഥാനമാണ് മിഥുന്റെ സ്ഥാനമാണ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയൊന്നും അത്ര പ്രശ്നമുള്ളല്ല സിനിമാ മേഖല നല്ല മേഖലയാണ് എല്ലാവർക്കും വരാം അതോടൊപ്പം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമുള്ള ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും അടുത്ത ചാനലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് സാലറി നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി കുറെ എഫ് എം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കാര്യം ഇതിന് മുൻപും ഈ ടി വിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ചാനലൊന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം ഉണ്ടായില്ല അതെ ഓഫ്കോഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ടെലിവിഷനിൽ പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ചാനലിൽ പ്രോഗ്രാംസ് വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മടുപ്പ് വരിക രണ്ട് നമുക്ക് വളർച്ച വരണം രണ്ട് ഇതിലും നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം ഇതിലാണല്ലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഏ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ടെലിവിഷൻ അപ്പം ഇതില് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെലിവിഷൻ ആരുന്ന സമയത്തും ഇപ്പോൾ റേഡിയോയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇതിലും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും കൊതിക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരു വലിയ ചോദ്യം വരുന്നത് അതൊരു ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ബെറ്റർ ഏത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവണമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇസ് ഗുഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞു വിടല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് മാത്രമാണ് ഇത്രേ സ്ലോയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലെ ാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ അപ്പുറം എന്താണ് പിന്നെ അപ്പൊ അതു
ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരിൽ അപ്പൊ അത് കംഫർട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരിൽ അപ്പൊ അത് കമ്പനി ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തന്നതാണ് അതൊരു വലിയൊരു അംഗീകാരമായിരുന്നു അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെയിങ് ദറ്റ് വി വാല്യൂ യു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മള് വേറെ ആലോചിക്കേണ്ടൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അന്നും മറ്റേ ഇന്നും ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിലായിട്ട് ജൂനിയർ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ പറ ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ ടീം ഉണ്ടല്ലോ ടച്ച് വുഡ് ഈ ടീമിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മളായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ് ഇവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈക്വലി ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാവരും ഉള്ള സമയത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇവരെല്ലാരും വന്നത് ഇവരുടെ ട്വന്റീസിൽ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നാട്ടിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെജോർ മെജോറിറ്റി മൊത്തം നമ്മുടെ ടീം ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എസെൻസ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് യോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് ആർ ജെ ആവണം ട്രസ്റ്റ് മീ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല ഈ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം ജോലിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് അതായത് ഒരു ഒരു പാട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയിലേക്കാ നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാരും അപ്പം സി ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഓ ദിസ് ഇസ് നിങ്ങൾ ആർ ജെ എസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജോലി മാത്രം അതായത് വന്ന് സംസാരിച്ച് പോകുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊറിയർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എല്ലാം ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ലിറ്റലി നമ്മുടെ ബേബിയാണ് ഇവൻ നാവ് ഇവൻ നാവ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഷോന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേഷന്റെ മ്യൂസിക് മാനേജർ അവര് പുറത്തേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പ്രൊഡ്യൂസർ വേറെ ആയിരിക്കും ഷോ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ ആ വ്യക്തിയാണ് ഈ കൺസോളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോ അല്ല ഒരു മിക്ക സ്റ്റേഷൻസും അങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റും ഹിറ്റ് തുടക്കം പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കൊന്നും മറ്റുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് എനിക്ക് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കസേരയില്ല ഇവിടെ അതവിടെ കിടക്കും അതിന്റെ കസേര ഇനി പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും നാട്ടില് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവരാണല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പം ആർ ജെ എന്ന നിലയിലേക്ക് സിനിമാ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവരാണ് അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സിനിമയിലുള്ളതാണല്ലേ ഇപ്പൊ സിനിമ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമ രണ്ട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ സിനിമ മേഖല ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് ഈ ലഹരി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ ഈ വാർത്തയൊക്കെ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്ക് ഒരു വിലക്ക് വരുന്നു വിലക്കല്ല സഹകരണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരം മേഖലയിലുള്ളവരെ നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോയി അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ആർജ മാറ്റി എടുത്ത് സിനിമ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ജോൺ കാണുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടി വി വാസുദേവനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അറിയാം അപ്പച്ചൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സിനിമയിൽ സിനിമയുടെ മുഖം മൊത്തത്തിൽ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മണി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു
ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ദാസേട്ടന് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാസേട്ടന് ദാസേട്ടൻ്റെ ഡിമാൻഡുകളും അത്രയും ആ ഉയരത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് അയാളെ മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് വർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അയാൾക്ക് അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അയാൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഷൂട്ട് വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ പോകാവുള്ളൂ പിന്നീട് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല പിന്നീട് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയാതെ വന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് പരാതി പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല പിന്നെ നടന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില നടന്മാർ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു മേഖലയാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിനിമയെ ബാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ബാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുള്ള ബേസിക് ബോധം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒരു വിഷയമില്ല ഇവിടെ അത് മാത്രം മതി കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പോകും ഈ ലഹരി ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉണ്ട് എന്ന് സിനിമ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല പറഞ്ഞാലും സിനിമയിലാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അത് അറിയാൻ എളുപ്പമാകും സിനിമയിലാകുമ്പോൾ അത് ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൊണ്ടാണ് അത് അറിയുന്നത് ഇപ്പം സാഹിത്യകാരന്മാർ നമുക്ക് പറയാവുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ പേരെടുത്തൊന്നും പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എഴുത്തുകാർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മേഖല എടുത്താലും ഏത് മേഖലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോലി ഓരോ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കങ്ങനെ പല മേഖലയിലും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിലൊന്നാണ് സിനിമ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്രയും കണ്ടാൽ മതി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കട്ടെ കൃത്യമായ സമയത്തിന് ഷൂട്ടിന് എത്തുക എന്നുള്ളൊരു ബാധ്യത അവർക്കുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സെറ്റുകളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നിയമ നടപടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കണമല്ലോ ഇല്ലേ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അറിയിക്കാതെ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് അറിയിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസുകാർക്കും വന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് അങ്ങനെ ആവട്ടെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അല്ലേ അടുത്ത പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആരെയും വിലക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല ജോലി ചെയ്യും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം നമ്മൾ എവിടെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജോലി അതായത് നീ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറയാമല്ലോ എന്താണ് അതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു സംഘടന ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാം കാരണം അവർക്ക് അതിനകത്ത് അവർക്ക് അതിനകത്ത് വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇതിന് നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ അവരെന്തോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ നിലപാടെടുക്കാം പക്ഷെ അയാളെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അയാളെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാന്ന് വെച്ചു അയാളെ പിരിച്ചു വിടുന്നു അയാള് ഈ കമ്പനിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ വിളിച്ചു പറയാം അവന് ജോലി കൊടുക്കരുത് എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല പറയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആരും പറയില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ അത് അത് കോർപ്പറേറ്റ് അത് വ്യക്തിപരമായി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈവൻ കോർപ്പറേറ്റിൽ പോലും നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് റെഫറൽ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് വെക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ കമ്പനി ആ ആള് ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കമ്പനി ഈ ഒരു സിനിമയില് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് വളരെ മോശം ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പം അയാളെ കുറിച്ച് പറയും ഇല്ല എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഇപ്പം ഭാസിയുടെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഭാസി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവര് വരുന്നത് മനുഷ്യരാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രൊമോഷൻ ഷൂട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് ദിവസത്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഹൈദരാലി ഹൈദരാലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് തവണ അവരെ ഉത്തരവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യമോ മടുപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമല്ലേ അത് സി അത് വരുന്നവരും ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ചോദിക്കുന്നവർക്കും ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം അതാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറാം തീർച്ചയായിട്ടും മാറാം അല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് ഭാഷ മോശമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അത് ഇന്റർവ്യൂവിലല്ല ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അതാണ് കറക്റ്റ് അത് കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അതിലേക്ക് വന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം മേഡം പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വാസിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മറുപടി വെച്ചായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും അല്ലെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചില നടനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാർ എന്തായേനെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കടുത്ത് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇപ്പൊ മായ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ഒന്നും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവര് വരുന്നത് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റാർസും ദുബായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിൽ വന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അവര് ചുമ്മാതാണെങ്കിലും ഒരു ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പോകണ്ട ാണ് <laughs> 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 അല്ല അത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അവരോട് ഇഷ്ടം അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാളെ ഹൈദരാലി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നണം ആ പടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അടി വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇറക്കി ഹൈദരാലി നാളെ വെളി കാണുമ്പോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിറ്റിൽ പോയി ഞാൻ സംസാരിച്ചു സി ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് മൊമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലോ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതാണല്ലോ വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഹൈദരാലി വരേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ വേറൊരു മുട്ടം കോമഡി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം നിമ്മിയുടെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്ക് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് മൈക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മേടിക്കാലോ ഇനി ആളുകൾ അതെന്താണ് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാത്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹൈദരാലി വരുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി ഒപ്പം ഗോപിയാശാലി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിമ്മി പറഞ്ഞു അയ്യോ ഹൈദരാലി വന്നുണ്ട് മൂന്ന് കഥകളി പദങ്ങൾ പാട്ട് പാടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു നിമ്മി അത് കലാമണ്ഡല ഹൈദരാലിയാ ഇത് ഹൈദരാലി അല്ല നിമ്മി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിമ്മിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ആ നിമ്മി അത് മൈൻഡിൽ കഥകളി പദമായിരുന്നു ആ മൂഡിലായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഥാനായകൻ അത് പുള്ളിയല്ലേ അഭിനയിച്ചത് ഇത് കാലക്കി കേട്ടോ
അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിറ്റില് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവരും കാണുന്നു അതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അല്ല എനിക്കും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫുൾ റേഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് കയറി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഭാഗ്യമൊന്നല്ല അതുവരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ ഇതാ പറഞ്ഞ തടുത്ത ഒന്നും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈദരാലി ഒന്നും തടുക്കാൻ പറ്റില്ലാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഞങ്ങൾ അതാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ തരൂലല്ലേ അതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങളാണല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം അല്ലെ എനിക്കിവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ മിഥുനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണണം അന്നാണ് ഈ ഡേറ്റ് മിഥുൻ തരണം ഇന്നാവുമ്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും കാണും അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ ഡേറ്റ് തന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നീ ഡേറ്റ് തരില്ലായിരുന്നു ഇത് വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ പരിപാടിയും കൂടെ അപ്പൊ ഹൈദരം വന്ന് നിന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട അത് ഹൈദരാലിയാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ കമന്റ്സ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവനൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ലേ പിന്നെ 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 തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാവുമ്പോഴാണ് പരിപാടി ഗംഭീരമാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ അഭിമുഖം വളരെ നീണ്ടു നിന്ന അഭിമുഖത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് ഞങ്ങൾ 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 വിചാരിച്ച ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഹൈദരലി സംസാരിക്കുള്ളൂ ബാക്കി മൊത്തം എന്തായാലും ഇത് വെട്ടിക്കളയും കുറെയൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കളയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങളും ദുബായിൽ കൈകോർക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയിലേക്ക് പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങിയത് എല്ലാം നന്നായിട്ടതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഹിറ്റ് അടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചാണ് മൂവി വേൾഡ് മീഡിയയും ഹിറ്റ് ആവട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് മറ്റേ ന്യൂസ് ചാനൽ ആണ് ഹൈദരാലി എന്റർടൈൻമെന്റ് മേഖലയാണ് നോക്കേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് ഹാപ്പിയാണ് ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് അതെ അതെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ഹാപ്പിയാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ വർഷമായി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതേ മേഖലയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇവിടം വരെ എത്തി അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ഹൈദരാലിയെ സംബന്ധിച്ചു തീർച്ചയായും പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് വെറും ഒരു ക്യാമറാമാനായി തുടങ്ങി അത് ഇവിടം വരെ എത്തി അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ആശംസകളും വളരെ സന്തോഷം ന്യൂസ് നോട്ട് ട്വന്റി ഫോറും മൂവി വേൾഡ് മീഡിയം അടിപൊളിയാവട്ടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ ഹൈദരാലിക്ക് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റങ്ങളുണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റേഡിയോ ജോക്കികൾ പറഞ്ഞ് എന്താണ് അങ്ങനെ വൈൻഡപ്പിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷെ ചിലവരുടെ നമ്മള് പറയാറുണ്ട് പറയേണ്ടവരോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞ ആക്ച്വലി ആ ആ ഷോയിൽ നിന്നും അടുത്തൊരാള് വീണ്ടും നിങ്ങളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുവാണ് സോ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഡോണേഷൻ ഷോ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പക്ഷെ എന്ന
ാലി <laughs> 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 ഒത്തിരി സന്തോഷം